നമസ്കാരം കമേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പ്ലസ് ടു ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ്പ്രസ് ദ മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് വൺ മൈനസ് വൺ ആസ് ദ സം ഓഫ് എ സിമെട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ഈ ചോദ്യം എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും വരാറുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ പഠിച്ചു വെക്കുക പി ക്യു പി എന്നത് എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ബൈ ടു എയും എ ട്രാൻസ്പോസും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുന്നതാണ് പി ക്യു എന്നത് എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ബൈ ടു അതായത് എയിൽ നിന്ന് എ ട്രാൻസ്പോസ് കുറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി ഈ പിയും ക്യൂവും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്ന ചോദ്യം തന്നെ കിട്ടും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് പി എന്നത് ഒരു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണ് ക്യു എന്നത് സ്ക്യൂ സെമെട്രിക് മെട്രിക്സും ആദ്യം എ എന്നത് ത്രീ ഫൈവ് വൺ മൈനസ് വൺ തന്നിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കാണുന്നു അതായത് റോ എടുത്ത് താഴോട്ട് എഴുതി ഫസ്റ്റ് റോ എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് കോളമാക്കി സെക്കൻഡ് റോ എടുത്ത് സെക്കൻഡ് കോളമാക്കി എഴുതി അതിന് ശേഷം ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് പകുതി നോക്കുക ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് അതിൻ്റെ പകുതി ത്രീ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് അതിൻ്റെ പകുതി ത്രീ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്സ് അതിൻ്റെ പകുതി ത്രീ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു അതിൻ്റെ പകുതി മൈനസ് വൺ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്താൽ ഇത് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ മെട്രിക്സിനെ ഒരു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം എല്ലായ്പ്പോഴും പി എന്നത് ഒരു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് ക്യൂ എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ബൈ ടു അതായത് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സീറോ അതിൻ്റെ പകുതി സീറോ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ അതിൻ്റെ പകുതി ടു വൺ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ അതിൻ്റെ പകുതി മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ആൻസർ സീറോ എന്ന് വരും അതിൻ്റെ പകുതി സീറോ ഈ ഡയഗണൽ എല്ലായ്പ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഒരു സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണ് ക്യൂ എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്താൽ ഇതിനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതുപോലെ തോന്നും ഈ മെട്രിക്സ് ആണ് ഒരു സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് പിയും ക്യൂവും കൂടെ കൂട്ടുന്നു അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് തന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് നോക്കുക ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ത്രീ പ്ലസ് മൈനസ് ടു വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് വൺ ഈ കിട്ടിയ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് തന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഈ രീതിയിൽ ഏതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനെയും സം ഓഫ് സിമെട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം മൂന്ന് മാർക്കിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം രണ്ടാമത് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇൻവേഴ്സ് ടിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു ബൈ ഇലവൻ പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു ഇൻവേഴ്സ് ടിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഒരു പ്രൂഫ് ചോദ്യം വരും അത് മിക്കവാറും ഈ ചോദ്യം തന്നെ ആകാനാണ് സാധ്യത ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എ പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എ പ്ലസ് ബി ബൈ വൺ മൈനസ് എ ബി ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എ പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ബി എന്നാൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എ പ്ലസ് ബി ബൈ വൺ മൈനസ് എ ബി ഈ ഫോമിലാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടു ബൈ ഇലവൺ എന്നും ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നും ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫോമിൽ വരും അപ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി സെവൻ ബൈ ഇലവൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ അത് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ നോക്കുക വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ബൈ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ബൈ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന ഡിനോമേറ്ററി വരും മുകളിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ക്യാൻസൽ ആകുന്നു മിച്ചമുള്ളത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവും ടു ഫിഫ്റ്റിയും കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ആൻസർ ആയി ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിന് തുല്യമാണ് നോക്കുക നമുക്ക് തന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത്